وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق الله العظيم رئيم الله وليه مارچ اٹھ لوگا ونیتا دنم آئی لوگم ویبید پریبانی کو لیلوڑے آج رکھ گئی اندائی Kristin, Islam ini nila pandan yang dem samuh kete bodhi puruti itu lalu. Perkara Quran il aram nuca ane la samskara tak puruc parayun nunda. Sora tu nya hil anbati wan badam wajan ti anbati yatte anbati wan badu wajan engal il kanam. Allahu parayunu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mila busyirah dohum. موسیقی கருத்து போயிருந்துவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்னுவின்
അത് ഇന്ന് അതൊരു ഫാഷനായി മാറി കൂടുതൽ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശത്തരായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതിനൊന്ന് മക്കളാണ് പന്ത്രണ്ടാമതും ഗർഭിണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എത്ര മക്കൾ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് മക്കൾ പന്ത്രണ്ടാമത് ഇൻഷാള്ള കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടാണ് ഇവൻ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വർത്താനാ ഇവനാണ് ദണ്ണം നാട്ടുകാർക്ക് ആ പേടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി നാട്ടുകാർക്ക് പേടി ഈ സാധുവിനൊരു പേടിയില്ല അതൊക്കെ അല്ല തന്ന അല്ല നോക്കിക്കോളും എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പേടി എന്ന ഈ മാനറപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരായ നമുക്ക് പേടിയാണ് സമൂഹ ജീവിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അയാൾക്ക് പതിനൊന്ന് മക്കളാത്രേ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഇയാളെ കാണിക്കുന്ന നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച അയാളെ പഴിചാരുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മോശം സംസ്കാരമാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ആ ജനതയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിവർണമാകുമായിരുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു വലിയൊരു മാനക്കേട് പറ്റിയവനെ പോലെ അവൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കുമായിരുന്നു വലിയ മാനക്കേട് പറ്റി കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പിതാവെന്ന് പറയുന്നവൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ അപമാന ഭാരം വേറെ ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെ വളർത്തണോ അതല്ല അതിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടണോ എന്നവൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ജീവനോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ലാഭു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര ക്രൂരമായ സംസ്കാരം അലാസമായക്കുമോൻ എത്ര മോശമായ തീരുമാനമാണ് അവരെടുത്തിരുന്നത് ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത സമൂഹം ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മോടുക കാലിൽ തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തല കല്ലിലേ കടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി കൊന്നവരുണ്ട് എന്തിനേറെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊന്നവരുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വൈതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിക്കുകയാണ് പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് അവൾ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് അവൾ പരിശുദ്ധയാണ് ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളായി അവർ കോതി കൊടുക്കുന്നു പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് അവൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ മനുഷ്യ ഞാൻ എന്ത് അപരാധം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാ എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ പാപമാ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് ആ പെൺകുഞ്ഞ് നാളെ ചോദിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഉത്ബോധനം നടത്തിയപ്പോ എട്ടും ഒൻപതും ഒക്കെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന സഹാപത്ത കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ ആ സഹാപത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന വിധങ്ങളുടെ സന്ദേശം കൂടി കേട്ടപ്പോ പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് അപരാധമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ സഹാപത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയേ എട്ടൊൻപത് പ്രസവമാണ് എന്റെ ഭാര്യ നടത്തിയത് അതൊക്കെ പെൺകുഞ്ഞായി അതിനെയെല്ലാം ഞാൻ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പില് അഭിമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊന്നു അവസാനത്തെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കാണിക്കാതെ വളർത്തി അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു അലിവ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ആ പെൺകുഞ്ഞിനോട് തോന്നി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുമായി അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്റെ ആ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റുകയായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കാനുള്ള പ്രായമായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് കാഴ്ച കാണിച്ചു 
തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പൊട്ടക്കിണർ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ എന്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കതറിയാത്ത എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്റെ തോളത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ പലതും കാണുമ്പോ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ വിശാലമായ ലോകം കാണുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും കപട സ്നേഹം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുമ്പോഴും എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ നടത്തം കാണാൻ അവരുടെ വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനല്ല എന്റെ മനസ്സ് തുനിഞ്ഞത് മറിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ അവളോടുള്ള പകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങ് നടന്നപ്പോ ഒരു പൊട്ട കിണറ്റിന്റെ അരികിൽ എത്തി നെബിയേ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഈ ഒരു പൊട്ട കിണറൊന്ന് നോക്ക് അതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിഷ്കളങ്കയായ എന്റെ പൊന്നുമോള് പിതാവായ എന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ആ പൊട്ട കിണറ്റിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോ നെബിയേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാപാലികൾ ഉയരുകയാണ് ക്രൂരത പുറത്ത് വരികയാണ് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ അതിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു നെബിയേ അങ്ങനെ പൊട്ട കിണറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോളട്ട ഹസിച്ച് കരയുമ്പോ ഉപ്പജി എന്റെ കാല് വഴുതി ഞാനിതാ വീണിരിക്കുന്നു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് പതറിയില്ല നബിയേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വലിയ പാറക്കല്ലുരുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കരയുന്ന വിലപിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ തല ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ ആ കല്ല് കിണറിലേക്ക് ഇട്ടു നബിയേ തൽക്ഷണം നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ ശബ്ദം നിലവിളി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊതിയോടെ എന്റെ മോള് വിളിച്ചിരുന്ന വിളി നിലച്ചു പോയി എന്നേക്കും നിലച്ചു പോയി നബിയേ അത്രത്തോളം വലിയ ക്രൂരത ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ സമൂഹത്ത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പോലും പിറന്ന് ജീവിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത പെൺകുഞ്ഞിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഹബീബുനാസൂറുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരലോകം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു രക്ഷിതാവിൽ ണ്ടാകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങള് അവളെ പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു രക്ഷിതാവിന് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങള് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മൻകാനത്തിൽ ഒരു രക്ഷിതാവിനൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുഴിച്ചു മൂടാതെ പെൺകുഞ്ഞിനെ പെണ്ണ എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവഗണിക്കാതെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ പ്രത്യേകമായ പദവി കൊടുക്കാതെ തന്റെ പെൺകുഞ്ഞിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആൺകുഞ്ഞിന് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൊടുക്കാതെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ഒരു രക്ഷിതാവ് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മക്കളെ കുടിച്ചു മൂടിയിരുന്നൊരു സമൂഹത്തോട് ഈ ഹദീസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആ സഹാബത്ത് കരഞ്ഞില്ലയോ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ മനസ്സ് നോക്കുകയും ലഭിതങ്ങളോട് ലഭിതങ്ങളെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമാർ അവരുടെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയോ പെൺകുഞ്ഞിനെ പൊൻകുഞ്ഞായി ജീവനായി കാണാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പാസുമായി റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന മാതാകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോളെന്ന തിരിച്ചറിവ് ആ സമൂഹത്തിന് ലഭിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലയോ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ പറഞ്ഞു മൻകാനത്തിൽ അഹോ സലാസ് ബനാസ് ഒരു രക്ഷിതാവിന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ടായി പഠിക്കണം 
ചില പുറപ്പിന്റെ പരീക്ഷണമെന്നോണം രണ്ടോ മൂന്നോ സഹോദരിമാരെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിനെ പടച്ചവൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ആങ്ങിള എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഈ പെങ്ങന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പ പെങ്ങന്മാര് ഭാരമായി പോയോ ശല്യമായി പോയോ എന്താണ് അവരുടെ നിലപാടുകൾ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പടച്ചവൻ ആങ്ങളമാർക്ക് പെങ്ങന്മാരെ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചെന്ന് വരും വാപ്പയെ തിരിച്ച് വിളിച്ചെന്ന് വരും പ്രിയമുള്ളവരെ നിലങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരന് മൂന്ന് സഹോദരിമാരോ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാരോ രണ്ട് പെൺമക്കളോ ഒരാൾക്കുണ്ടായി അവരോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ സ്നേഹത്തോടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണവും കൊടുത്ത് അവൻ ഇടപെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടവൻ പെരുമാറുന്നുവെങ്കിൽ പടച്ചവനെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്ന പെങ്ങന്മാരെ പെൺമക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിതാവിന് സ്വർഗമുണ്ട് ആ സഹോദരന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പിതാവിനും സ്വർഗം അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാസുമായി റബ്ബ് താന പറഞ്ഞയച്ച മാലാഖയാണ് പെൺകുട്ടി എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പെൺമക്കളുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെടുകയല്ല സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നോക്കൂ നബിതങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് സമൂഹ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചതെന്താണ് അത്യുന്യ മറ്റാൾ ദുരിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ദുരിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം സ്വർണമല്ല രക്തങ്ങളല്ല വൈഠൂര്യങ്ങളല്ല മറിച്ചു കൊണ്ടൽ സൽവൃദ്ധയായൊരു പെണ്ണുണ്ടോ അവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല അമൂല്യമായ നിധി എന്ന് നബിയുനാർ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ സമ്പാദ്യത്തെക്കാൾ സ്വർണങ്ങളെക്കാൾ മുത്തുകളെക്കാൾ പവിഴങ്ങളെക്കാൾ അവന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഒരു വീട്ടിലും വിജയവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത് ആ സ്വാലിഹായ പെണ്ണിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തന്ന ഇണകളെ സ്വാലിഹാക്കി തരട്ടെ അതുപോലെ വിവാഹത്തിൽ ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ സ്വാലിഹത്തുകളായ ഇണകൾ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം കിട്ടിയാൽ അവൻ വിജയിയാണ് അതിലൊന്ന് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണ് അത് കിട്ടിയാൽ അവന് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണ് ഒരു ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ ആദ്യം ജനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ആ ദമ്പതികൾക്കുള്ള പറക്കത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് വരെ പഠിപ്പിക്കുക അടയാളമാണ് മക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ മക്കളെ തരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആൺകുഞ്ഞിനെയല്ല പെൺകുഞ്ഞിനെയാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു പടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പെൺമക്കളെ കൊടുക്കുന്നു ആദ്യമുള്ള പെണ്ണിനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞത് പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞത് പിന്നെയാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആണും പെണ്ണുമായി ഇടകലർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിബത്താണ് ദാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരുടെയും പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തറവാട് മഹിമ കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല സാമർഥ്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട എൻ്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ട
ആൺകുട്ടികളുണ്ടായത് എൻ്റെ കഴിവാന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടികളുണ്ടായത് എൻ്റെ കഴിവ് കേടാന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട മക്കളുണ്ടായതും എൻ്റെ കഴിവാണ് എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട മക്കളുണ്ടാകാതെ പോയത് കഴിവ് കേട് കൊണ്ടുമല്ല ഡോക്ടർമാർ പലതും പറയും എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചികിത്സ നടത്തി കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ ഉണ്ടാവാൻ ചികിത്സ നടത്തുന്ന എത്രയോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതുവരെ മക്കളുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർമാരെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർമാരുടെ കഴിവല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു ആരെയാണോ ആർക്കാണോ മക്കളെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു മക്കളില്ലാത്ത മച്ചികളാക്കി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാതെ പോയി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസവിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ കളിയാക്കാനോ മച്ചിയാന്ന് പറയാനോ നമ്മൾ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ നിന്ദിക്കലാണ് കാരണം അള്ളാഹുവാണ് മക്കളെ കൊടുക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് മക്കളെ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും എന്നാ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കഴിവ് കേടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവോ അല്ല മക്കൾ ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകാതെ പോയതും എന്ന് സന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു മക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞ പാദ്യം പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ പെൺമക്കളെ പോറ്റാനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങളൊക്കെ അഭിപാദത്താണെന്നാണ് പരിശുദ്ധ മതം പഠിപ്പിച്ചത് മക്കളെ പോറ്റാനുള്ളതൊക്കെ അഭിപാദത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ പോറ്റുമ്പോൾ അതിന് പുണ്യം ഏറെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹദിയായ ആയുഷ അറബി അള്ളാഹുൻ പറയുന്നു എന്റെ അരികിൽ വരികയാണ് ഒരു പെണ്ണെന്റെ അരികിൽ വരികയാണ് അവളോടൊപ്പം രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട് അങ്ങനെ യാചിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ഐഷ ബേബി പറയാണ് അങ്ങനെ അവൾ എന്നോട് സഹായം തേടിയപ്പോ ഫലം ഒരൊറ്റ കാരക്കയല്ലാതെ വൈറ തമ്പത്യം വാഹിത ഒരു കാരക്ക മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പെണ്ണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഐഷ ബീവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് വല്ലതും തരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസമായി ഐഷ ബീവി നോക്കുമ്പോൾ ആകുതി ഒരൊറ്റ കാരക്കയാണുള്ളത് വേഗം അതെടുത്തു കൊടുത്തു ആ ഉമ്മ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയുമോ ആ കാരക്കയെ രണ്ടായി പകുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പെൺമക്കൾ അത് കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് പോയി ിതങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോ ആയുഷുമ്മ പറയുകയാണ് പ്രവാചകരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദനയേറിയ കാഴ്ചയുണ്ടായി അപ്പ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയുഷാഹിൻ ഒരാൾക്കല്ലാകു പെൺകുട്ടികളെ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടികളോടയാൾ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവരൊരു ഭാരമല്ലാതെ അവരൊരു ശല്യമല്ലാതെ അവരോട് വെറുപ്പില്ലാതെ ആ പെൺമക്കളെ പൊന്മക്കളായി ഒരാൾ പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അയാൾക്ക് നരകത്തിയെ തൊട്ടുള്ള മറയായി മാറുമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പെൺമക്കളോട് ഒരു രണ്ടാം നമ്പർ സമീപനവും ആൺമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സമീപനവും അത് ശരിയല്ല ഒരിക്കൽ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ അരികിലിരിക്കുന്ന ഒരു സഹാബി അയാൾ അരികിലേക്ക് അയാൾ ആൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ അയാൾ സ്നേഹത്തോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ച് മടിയിലിരുത്തി പിന്നെ വന്നത് പെൺകുട്ടിയാ ആ പെൺകുട്ടിയെ അടുത്തിരുത്തി ഇത് കണ്ട നബിക്ക് സഹിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്ത് ശരിയല്ല നീതി കാണിക്കണം മക്കളോട് അനീതി കാണിക്കരുതെന്ന് നബീനാ റസൂർലാഹി സുലഹി വസ്ല്ലം ആൺമക്കൾ ഞാമറ്റാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഹസനാത്തുകളാണ് അവയുടെ പേരിൽ ദുസാബൂന അലൈഹ പുണ്യമാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ആൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൺമക്കളുണ്ടായോ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ റപ്പുറ്റാണ് ചോദിക്കും അത് ഞാമത്ത സുമ്മല ദുസ്അലുന്ന യൗമ ഇതിന് അടിഞ്ഞാഴി ഖുർആൻ അല്ല ചോദിക്കും പെൺമക്കളാണോ അത് അനുഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പുണ്യമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ മതം നൽകുന്നത് വലിയ ആദരവുകളാണ് 
ഇസ്ലാമിനോളം ഒരു പെണ്ണിന് ആദരവ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു മതമോ സംസ്കാരമോ ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നിട്ടും ചിലർ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവഹേളിക്കുകയും പൂച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് വിവരമറിയാത്ത നമ്മുടെ നാമധാരികളായ പലർ പോലും അത് അത് ഏറ്റുപിടിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഒരു പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷണവും അംഗീകാരവും എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനോളം ഒരു പെണ്ണിനും അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന മതത്തെ ചരിത്രത്തിലോ ലോകത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാനോ കാണാനോ അനുഭവിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെണ്ണിനെന്നും ആദരവാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഓ